প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ষষ্ঠ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এ পর্যন্ত অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের পাঁচটি ক্লাস হয়েছে আজকে আমরা ষষ্ঠ ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি আশা করি তোমরা এ পর্যন্ত যে কয়টি ক্লাস হয়েছে সেগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেছ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থাৎ বিভিন্ন ক্লাব সমিতি দাতব্য চিকিৎসালয় স্কুল কলেজ কিভাবে হিসাব সংরক্ষণ করে সেই বিষয়টি জানার জন্যই কিন্তু হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে অব্যবসায়ী হিসাবের অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে তো এখানে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব সমাধা করার জন্য অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ যেভাবে হিসাব রাখে তারা সাধারণত একটি প্রাপ্তি প্রধান হিসাব রাখে যেটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদান বইয়ের অনুরূপ এই প্রাপ্তি প্রধান হিসাবের মাধ্যমেই এবং কিছু সমন্বয় থাকবে এই সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব সমাধা করা হয় তো আজও আমি আরেকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব সরাসরি প্রশ্নেই চলে যাচ্ছি এখানে যে প্রশ্নটি দেয়া আছে সেটা হলো গাজীপুর ক্লাবের আমি প্রশ্ন থেকেই পড়ছি গাজীপুর ক্লাবের দুই হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব নিম্নরূপ এটা গাজীপুর ক্লাবের প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে এখানে দেয়া আছে বাম দিকে প্রাপ্তি সমূহ আছে ডেবিট দিকে এবং প্রদান সমূহ আছে ক্রেডিট দিকে এই প্রাপ্তি সমূহের মধ্যে কি কি তাকে হাতে নগদ অর্থাৎ যে টাকাটা নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বছর শুরু হয়েছিল দুই সালের এক জানুয়ারি তারিখে হাতে টাকা ছিল পাঁচশো টাকা ক্লাবের নগদ তহবিল ছিল পাঁচশো টাকা এরপরে বিভিন্ন খাতে তারা টাকা পায় চাঁদা কাতে টাকা পায় সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা পায় ত্রিশ হাজার কোনো দানশীল ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান পায় দশ হাজার টাকা বর্তি ফি পায় দুই হাজার পাঁচশো টাকা এবং বিচিত্রা অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয় করে টাকা পায় আঠারো হাজার টাকা তো হাতে নগদ যে অ্যামাউন্ট যে টাকাটা দেয়া আছে সেটা আমরা বছরের শুরুর দিনের হাতে নগদ যার কারণে সেটা কিন্তু যাবে কোথায় প্রাপ্তি যে সেটা যাবে হলো মূলধন তহবিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বছরের শুরুর দিনের সম্পদ বলে সেটা গণ্য হবে এবং সেটা আমরা প্রাপ্তি মূলধন তহবিলের সম্পত্তির সম্পত্তের সম্পত্তির পাশে দেখাবো আর চাঁদা চাঁদাটা হলো আয় এটা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা ওই ক্লাবের মূল আয়টাই হলো চাঁদা এই চাঁদা আমরা সদস্যদের কাছ থেকে পেয়েছি তিরিশ হাজার টাকা এটার ভিতরে যদি বিগত বছরের কোনো কিছু থাকে আমরা বিভিন্ন সময় করে আসছি এভাবেই একটু দেখে নিতে পারি সমন্বয় এইখানে দুই হাজার সালের চাঁদা এক হাজারশো টাকা এখনও আদায় হয়নি অর্থাৎ অঙ্কটাই কিন্তু দুই হাজার সালের এইখানে দেখো অঙ্কটা দুই হাজার সালের আর দুই হাজার সালের এক হাজার আটশো টাকা এখনও আদায় হয়নি তার মানে বর্তমান বৎসরের চাঁদা এক হাজার আটশো টাকা আদায় হয়নি অর্থাৎ বকে আছে এটার ভিতরে বিভিন্ন সময় আমরা আগেও অঙ্ক করেছি যে বিভিন্ন সময় তাকে এটার ভিতরে তাকে বিগত বছরের হতো থাকতো তাকে সেটা বাদ যাবে আগামী বছরের অনেক সময় তাকে সেটাও বাদ যাবে আর বর্তমান বছরের বকেয়া থাকলে সেটা যুগ হবে তো এইগুলা এখানে নাই শুধু এই বছরের এই বছরের চাঁদাটা এইখানে বকেয়া আছে হলো এক টাকা তাহলে তিরিশ হাজার টাকার সাথে আমরা যখন আয় বিভিন্ন সেটা দেখাবো তখন তিরিশ হাজার টাকার সাথে এক টাকা বকেয়া হিসাবে দেখাবো চলতি বছরের তারপরে অনুদান অনুদানের ব্যাপারে বারবার বলা হয়েছে অনুদান হলো কোনো দানশীল ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ তো দানশীল ব্যক্তিরা আমাদেরকে যে টাকাটা দিলে সেটা একটা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বলে গণ্য হবে যেহেতু বড় অঙ্কের টাকা হয় সেটা এবং এ ব্যাপারে হলো যদি প্রাপ্তি প্রদান এখানে সমন্বয়ের ভিতরে যদি কোনো নির্দেশনা থাকে কিছু অংশ মূলধন জাতীয় হবে এবং কিছু অংশ মুনাফা জাতীয় হবে সেরকম কিছু থাকলে সেভাবেই করতে হবে আর যদি কোনো কিছু উল্লেখ না থাকে তাহলে সেটা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বলেই গণ্য হবে তো এখানে এ ব্যাপারে কোনো কিছু উল্লেখ নেই সমন্বয়ের ভিতরে যার কারণে সেটা আমরা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হিসেবে এই দরবে এবং সরাসরি এটা কোথায় চলে যাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায়ের দিকে চলে যাবে দীর্ঘমেয়াদী দায় বলে গণ্য হবে সেটা বর্তি ফি সদস্য বর্তি ফি সদস্যদের কাছ থেকে বর্তি ফি পেলাম দুই টাকা যেহেতু ক্লাবের সদস্য বর্তি হতে পারে এখানে তো আমরা এখানে এটা যদি কোনো নির্দেশনা থাকে যে কিছু অংশ মূলধন জাতীয় করার জন্য তাহলে সেটা মূলধন জাতীয় করব না হলে কিন্তু সেটা পুরোটাই মুনাফা জাতীয় আয় বলে গণ্য করব এটা আমাদের একটা আয় দুই টাকা সদস্য ভর্তি করে যে টাকাটা পেলাম 
বিচিত্রা অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয় এটা বিচিত্রা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এটা ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় নাটক মঞ্চস্থ করা হয় বিচিত্রা অনুষ্ঠান করা হয় এলাকার জনসাধারণের বিনোদনের জন্য তো বিচিত্রা অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয় করে আমরা এক হাজার আটশো টাকা পেলাম আঠারো হাজার টাকা পেলাম সেটা কিন্তু আমাদের আয় বলে গণ্য হবে প্রতিষ্ঠানের আয় অর্থাৎ এটা একটা ইনকাম তো এটা আমরা আয় বিবরণীতে দেখাবো এই হলো প্রাপ্তির দিক প্রধানের দিকে বেতন দেওয়া আছে এটা ব্যয় ব্যয়ের মধ্যে এটা সমন্বয় থাকতে পারে এটার ভিতরে হয়তো বিগত বছরের থাকতে পারে তাহলে বাদ যাবে এটার ভিতরে আগামী বছরের কিছু অর্থাৎ অগ্রিম টাকাও থাকতে পারে সেটাও বাদ যাবে আর যদি এই বছরের কোনো বেতন এটা যদি চলতি বছরের থাকে সেটা যুগ এটি হলো নিয়ম যে কোনো ক্ষেত্রে তো আমরা দেখে নিই বেতন বাবদ প্রদত্ত অর্থের মধ্যে বেতন বাবদ প্রদত্ত অর্থের মধ্যে এক টাকা দুই সালের পক্ষান্তরে চলতি বছরের বেতন দুই হাজার পাঁচশো টাকা এখনো আদ অপ্রদত্ত রয়েছে অর্থাৎ এই যে বেতনের টাকা এটার ভিতরে দশ হাজার টাকার মধ্যে বিগত অর্থাৎ বারো সালের এক হাজার চোদ্দোশো টাকা এখানে আছে তাহলে এক হাজার চারশো টাকা যদি বারো সালের হয়ে থাকে তাহলে এটা যদি আমরা সঠিক চলতি বছরের বেতন নির্ধারণ করতে চাই তাহলে কিন্তু এটা এই টাকা থেকে এটা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এক হাজার চারশো টাকা আমরা গতবারের টাকা এটা এটা আমরা বাদ দিব আর চলতি সালের অর্থাৎ বর্তমান বছরে চলতি বছরের বেতন দুই হাজার পাঁচশো টাকা এখনো অপ্রদত্ত রয়েছে তার অর্থ হচ্ছে সেটা এখনো প্রদান করা হয়নি যার কারণে সেটা আমাদেরকে প্রদান করতে হবে অর্থাৎ বকে আছে এক্ষেত্রে এসবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু একই নিয়ম অর্থাৎ বিগত বছর তাকলে এখান থেকে বাদ দিব এই যে বিগত বছর চোদ্দোশো টাকা এটা বিয়োগ করবো আর চলতি বছরের বকে যেটা দুই টাকা সেটা আমরা যুগ করব। চলতি বছরের পক্ষে হিসাবে এটা আয় বিবরণীতি ভাবেই হবে আর এই বিগত বছরের যে প্রদত্ত অর্থের এই যে বেতনের যে পক্ষে চোদ্দোশো টাকা এটা কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক দায় বলে গণ্য হবে অর্থাৎ বিগত বছরে আমরা এক টাকা বেতন দিতে পারি নাই যার কারণে এই বছরে এসে দিতে হয়েছে অর্থাৎ এই বছরটা শুরু হয়েছে আমার একটা দায় নিয়ে অর্থাৎ আমি দেব এরকম একটা অবস্থা অর্থাৎ বেতনটা আমরা দিতে পারি নাই বিদায় আমরা কিন্তু বছরের শুরুতে এটা ঋণী থাকলাম এই পরিমাণ টাকার জন্য যার কারণে সেটা দায় বলে গণ্য হবে তারপরে হলো বিদ্যুৎ বিল সেটা একটা ব্যয় ব্যয়ের সাথে এটা সমন্বয় থাকলে থাকতে পারে না থাকলে কিন্তু সরাসরি ব্যয় বলেই গণ্য হবে এখানে কোনো সমন্বয় নাই যার কারণে পুরোটাই ব্যয় হিসাবে দেখানো হবে তিন হাজার টাকা আয় বিবরণীতে খেলাধুলার খরচ খেলাধুলার সরঞ্জাম লক্ষ্য করতে হবে এখানে খেলাধুলার খরচ কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয় কিন্তু খেলাধুলার সরঞ্জাম কিনলে সেটা হবে মূলধন জাতীয় ব্যয় এখানে খেলাধুলার খরচ বলা আছে যার কারণে খেলাধুলা চালানোর জন্য ক্লাবে খরচ হতে পারে স্বাভাবিক সেই খরচটা কিন্তু আমাদের ব্যয় বলে গণ্য হবে এবং এটা আয় বিবরণীতে দেখানো হবে ছয় হাজার টাকা খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় করা হলো তারিখ দেয়া আছে কোন দিন কিনা হলো এই খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় করার কারণে সেটা মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে গণ্য হবে এবং এটা আমরা এখানে কিন্তু আয় বিবরণীতে সেটা দেখাবো না ব্যয় হিসাবে এটাকে আমরা মূল এই যে সম্পদের সাথে অর্থাৎ খেলাধুলার সরঞ্জাম যদি আবার থাকে এই যে খেলাধুলার সরঞ্জাম বছরের শুরুতে ছিল দশ হাজার টাকা এখানে নিচে লক্ষ্য করি আমরা এই দশ হাজার টাকার সাথে কিন্তু সেটা আমরা যোগ করব এবং অবচয়ের কথা বলা থাকলে সেটা আমরা এই তারিখ অনুযায়ী কিন্তু এক সাত দুই হাজার তেরো অর্থাৎ ছয় মাসের অবচয় কিন্তু এটার উপরে আমরা ধরব এটা আমরা পরে আবার আলোচনায় আসবো এটার ব্যাপারে তারপরে হলো বিচিত্রা অনুষ্ঠানের খরচ যে বিচিত্রা অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয় করে আঠারো হাজার টাকা পেয়েছিলাম সেই বিচিত্রা অনুষ্ঠানের খরচ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা অর্থাৎ এই বিচিত্রা অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কলাকুশলীদেরকে টাকা দিতে হয়েছে পনেরো হাজার টাকা যার কারণে সেটা আমাদের ব্যয় বলে গণ্য হবে সেটা আমরা ব্যয়ের মধ্যে দেখাব পনেরো হাজার টাকা মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলে গণ্য হবে এবং আবিমিতে সেটা আসবে দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট সুদে এক দশ দু হাজার তেরো তারিখে দশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ এই টাকাটা আমরা কোনো ব্যাংকে অথবা কোনো ব্যক্তির কাছে আমরা বিনিয়োগ করেছি তার কারণে সেটার উপরে আমরা সুদ পাবো এবং এই বিনিয়োগটা মূলধন জাতীয় ব্যয় বলে গণ্য হবে এটা কিন্তু আয় বিবরণীতে আসবে না এটার উপরে সুদ কিন্তু নিতে হবে আবার এই যে এক দশ দুই হাজার তেরো দশ হাজার টাকা এই যে এই টাকার উপরে দশ হাজার টাকার উপরে অর্থাৎ অক্টোবর মাসের এক তারিখ থেকে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই তিন মাসের সুদ নিতে হবে এটার উপরে এবং এটা আমাদের একটা আয় হবে এটা আমরা আয় বিবরণীতে এই তিন মাসের সুদটা ধরবো দশ পার্সেন্ট হারে তিন মাসের সুদ যত আসবে আবার এটা আলোচনায় আনবো আমরা এই তিন মাসের সুদটা আমরা আয় বিবরণীতে আনবো এটার উপরে কিন্তু এই মূল যে দশ হাজার টাকা বিনিয়োগ সেটা আনবো না আয় বিবরণীতে সেটা আমাদের জন্য মূলধন জাতীয় ব্যয় হবে এটা সম্পদের দিকে যাবে হাতে নগদ তাহলে এই আমার শেষ হয়ে গেল এই হলো মূল এন্ট্রিগুলো তারপরে এই প্রাপ্তির দিক যুগ করার পরে প্রধানের দিক যুগ বিয়োগ করে এটা কিন্তু এই রেজাল্টটা পাওয়া যায় এখ
তারপর সমন্বয়গুলো আবার একটু দেখে নিই আমরা যে এগুলো আমরা তো প্রত্যেকটা সমন্বয়ের সাথে এটার সাথে আলোচনা করা হয় দু হাজার তেরো সালের চাঁদায় এক হাজার আটশো টাকা এখনও আদায় হয়নি তার মানে চলতি বছরের চাঁদা এটা আদায় হয়নি সেটা আমরা যোগ করি আমরা একটু আগে একটু আগেই আমরা চাঁদার সাথে আলোচনা করেছি বেতন বাবদ প্রদত্ত অর্থের মধ্যে এক হাজার চারশো টাকা এটা বারো সালের তাহলে বারো সালের হওয়ার কারণে এটা বিগত বছরে তাহলে যার কারণে সেটা বাদ দিব আমরা এক হাজার চারশো টাকা সেটা আমরা বিগত বছরের বেতন বলে বাদ দিব আবার চলতি বছরের আবার বেতন বকেয়া আছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা এখনও অপ্রদত্ত রয়েছে তার মানে সেটা আবার যোগ করবো আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি এটা তারপরে হলো তিন বছরের শুরুতে নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি সমূহ ছিল এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে যন্ত্রপাতি সময় এটা একটু ভুল শব্দটা সঠিক হয়নি আসলে এখানে বলা উচিত ছিল যে বছরের শুরুতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সমূহ ছিল এরকম একটু হয়তো বুলে যন্ত্রপাতি সমূহ বলা হচ্ছে খেলাধুলার সরঞ্জাম হচ্ছে কত দশ হাজার টাকা তাহলে খেলাধুলার সরঞ্জাম এটা সম্পদ এটা বছরের শুরুর দিনের সময় এটা আমার কিন্তু মূলধন তবিল নির্ণয় লাগবে আবার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতেও লাগবে আসবাবপত্র পাঁচ হাজার টাকা সেটাও কিন্তু বছরের শুরুর দিনের সম্পদ যার কারণে এটা মূলধন তবিল নির্ণয়ে কাজে লাগবে আবার আর্থিক অবস্থার বিবরণীতেও লাগবে আসবাবপত্র খেলাধুলার সরঞ্জাম সরঞ্জামের উপর দশ পার্সেন্ট হারে অবচয় ধরতে হবে এটার উপর আমরা অবচয় ধরবো এবং অবচয় দুটোর উপরই ধরতে হবে আসবাবপত্রের উপরে নিব যখন তখন আসবাবপত্র তো এখানে দেয়াই আছে পাঁচ হাজার টাকা এটার উপরে নিব আর খেলাধুলার সরঞ্জামের উপরে যখন অবচয়টা নেব তখন কিন্তু একটু লক্ষ্য করতে হবে এখানে বছরের শুরুতে হলো আস খেলাধুলার সরঞ্জাম হলো দশ হাজার টাকা আবার কেনা হয়েছে কিন্তু আবার হলো পনেরো হাজার টাকা তাহলে দশ হাজার টাকার উপরে নিব পূর্ণ বছরের অবচয় আর খেলাধুলা সরঞ্জাম ক্রয় করেছি যেটা সেটার উপরে আমরা ছয় মাসের নেব এই যে এখানে এক সাত দেওয়ার কারণে ছয় মাসের নেব এটা আমরা ক্যালকুলেশনে দেখাবো যাই হোক এই হলো প্রশ্ন তারপরে হলো করণীয়গুলো বলা হচ্ছে ক মূলধন তহবিল নির্ণয় করো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকমই তাকে মূলধন তহবিল নির্ণয় করো দু হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের আয় বে হিসাব বলা হচ্ছে আসলে হিসাব হবে না বিবরণী হবে আমরা বিবরণী আকারেই করব আর হলো উক্ত তারিখে ক্লাবের উদ্বর্তপত্র এখানে উদ্বর্তপত্র হবে না এটা হবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এখানে নতুন সিলেবাসে সেটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই হলো মোটামুটি আমাদের প্রশ্ন এখন আমরা সমাধানে যাব প্রথমেই হলো মূলধন তহবিল নির্ণয় এই হলো মূলধন তহবিল নির্ণয় মূলধন তহবিল নির্ণয়ের জন্য আমরা এরকম একটা চক আঁক দেব চকের মধ্যে উপরে মূলধন তহবিল নির্ণয় বিবরণী লিখবো এবং এই যে প্রায় প্রারম্ভিক দায় সমূহ অর্থাৎ বছরের শুরুর দিনের দায় সময় এদিকে লিখবো এবং সম্পদ সমূহ এদিকে লিখব তো সম্পদ খুঁজার জন্য আমরা এখানে যাব প্রথমেই হলো এই প্রাপ্তি প্রদানের এখানে যাব এবং এখানে এই দিকে পাওয়া যাবে এই দিকে কোনো কিছু পাওয়া যাবে না পাইল এখানে থাকলে কিন্তু এখানেই থাকবে তো হাতে নগদ হলো বছরের শুরুর দিনে পাঁচশো টাকা অর্থাৎ বছরের শুরুর দিনে আমার হাতে নগদ টাকা ছিল পাঁচশো এই টাকা দিয়ে আমার আর্থিক বছরটা শুরু হয় এটা আমার বছরের শুরুর দিনের একটা সম্পদ এটা দিয়ে আমরা শুরু করব এটাই আমরা প্রথমে এখানে লিখলাম হাতে নগদ পাঁচশো টাকা তারপরে হলো আমরা খুঁজবো এখানে নিচে একটা তত্ত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই জায়গাতেই থাকে যে এই জায়গাটার মধ্যে থাকে দু হাজার সালের এক জানুয়ারি তারিখে এই সম্পদ ছিল এরকম থাকে সবসময় ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আজকে একটু নিচে দেয়া আছে দেখো এখানে এই যে বছরের শুরুতে এই যে তিন নম্বর সমন্বয়ে বলা হচ্ছে এটা বছরের শুরুতে নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি বা সম্পত্তি সমূহ ছিল এই এইগুলো ছিল তা কী ছিল খেলাধুলা সরঞ্জাম ছিল দশ হাজার টাকা আর আসবাবপত্র ছিল পাঁচ হাজার টাকা এগুলো কিন্তু বছরের শুরুর দিনে ছিল তো আমরা এটাও কিন্তু এখানে নিয়ে আসবো এখানে খেলাধুলা সরঞ্জাম দশ হাজার টাকা আর আসবাবপত্র নিয়ে আসলাম বছরের শুরুতে পাঁচ হাজার টাকা এই হলো সম্পদের দিকে আসলে আপনার আর কোনো এন্ট্রি নাই আমরা একটু দেখে নিই এই হলো মানে এইখান থেকে আনার মতো আর এই যে সম্পদগুলো আবার কেনা হয়েছে যেমন এই যে খেলাধুলা সরঞ্জাম ক্রয় এগুলো কিন্তু পরে কেনা হয়েছে এটা বছরের শুরুর দিনে ছিল না যার কারণে সেটা আসছে না তারপরে হলো বিনিয়োগ এই যে বিনিয়োগটাও কিন্তু অক্টোবর মাসে বিনিয়োগটা করা হয়েছে সেটাও কিন্তু আসবে না বা এই যে হাতে নগদ এটা তো বছরের শেষ দিনের হাতে নগদ সেটাও আসবে না তো সমন্বয় থেকে একটু দেখে নিই আমরা এখান থেকে দেখার মতো বিষয় হলো এটাই যে বছরের শুরুর দিনের কোনো সম্পদ এবং দায় আছে কিনা অর্থাৎ বিগত বছর নামে লেখা থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই বিগত বছর থাকলেই কিন্তু এখানে আসবে তো এখানে বেতন বাবদ প্রদত্ত অর্থের মধ্যে এক হাজার চারশো টাকা দুই হাজার বারো সালের অর্থাৎ দুই হাজার বারো সাল আমরা অঙ্কটা কিন্তু দুই হাজার তেরো সালের অঙ্ক আমাদের বারো সালের যদি বেতন এই টাকার মধ্যে থেকে থাকে তাহলে এটা বছরে আমরা গত বছর কিন্তু এটা দিতে পারিনি গত বছর দিতে পারিনি বিদায় কিন্তু এই বছর এসে দিলাম তাহলে এই চোদ্দোশো টাকা আমাদের বছরের শুরুর দিনে আমার একটা দায় ছিল যার কারণে সেটা দায়ের মধ্যে যাবে এক হাজার চারশো টাকা এটা বিগত বিগত বছরের বকেয়া বেতন বলে এখানে নিয়ে আসবো বিগত বছরের বকেয়া বেতন এক হাজার চারশো টাকা
তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লিখলাম তারপরে এরকম একটা ছক দিব আমরা তিনটা কলাম দিব টাকার এবং একটা বিবরণ করে দিব তারপরে আয় সমূহ লিখব প্রথমেই আয়ের বিবরণ দিব আয় সমূহ লিখে হেডিং দিব হেডিং দিয়ে নিচ থেকে শুরু করব আয়গুলো কোন দিকে পাওয়া যাবে এইখানে প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের এই দিকে অর্থাৎ প্রাপ্তির দিকেই কিন্তু আয়গুলো পাওয়া যাবে আর এই দিকে খরচগুলো পাওয়া যাবে তো আমরা এদিকে গেলাম এদিকে যাওয়ার পরে এখানে প্রথমেই চাঁদাটা লিখব চাঁদা হলো মূল আয় ওই গাজীপুর ক্লাবের তাহলে আমরা আয়ের মধ্যে প্রথমেই চাঁদাটা নিয়ে আসলাম তিরিশ হাজার টাকা এটার সাথে সমন্বয় থাকলে সমন্বয় করব আমরা সমন্বয় নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি এই যে সমন্বয় বলা হচ্ছে দুই হাজার সালের চাঁদা অর্থাৎ এই বছরের চাঁদা এক টাকা এখনও আদায় হয়নি তার মানে সেটা কিন্তু আমার আদায় হয়নি অর্থাৎ বকেয়া রয়েছে তাহলে সেটা যোগ করতে হবে আমরা এটার সাথে যোগ করে নেব চাঁদা যোগ চলতি বছরের বকেয়া এক টাকা তাহলে তিরিশ হাজার টাকার সাথে এক টাকা যোগ করে হলো একত্রিশ হাজার টাকা চাঁদার মোট অ্যামাউন্ট তারপরে দেয়া আছে বর্তি ফি বর্তি ফি হলো সদস্য ভর্তি করার জন্য যে আয়টা হলো আমার এখানে বর্তি ফিটা এখানে আছে এই যে বর্তি ফি অনুদানটা আনা হয়নি আগেও বলেছি যে অনুদান যদি কিছু অংশ বলা থাকে মুনাফা জাতীয় করার জন্য সেক্ষেত্রেই শুধু আনবার কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে সেটা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বলে গণ্য হবে এবং সেটা দায়ের মধ্যে যাবে এটা আনবো না তাহলে বর্তি ফিটাই আনলাম দুই টাকা আর আনবো কোনটা বিচিত্রা অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রেটা আনবো এইভাবে আনা হয়েছে এখানে ভর্তি ফি পুরোটাই আনা হয়েছে দুই টাকা আর হলো বিচিত্রা অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রয় করে এক হাজার হাজার টাকা এইটাও আনা হলো এইটাই মোটামুটি প্রাপ্তি প্রদানের দিকে এই দিকে কোনো কিছু আর আনার মতো নেই তারপরে সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে বিনিয়োগ যদি থাকে তাহলে বিনিয়োগের সুদের বিষয়টা সবসময় মাথায় রাখতে হবে অনেকে এটা ভুলে যায় তখন কিন্তু আবার এই বিনিয়োগের সুদটা আবার পরবর্তীতে মনে পড়ে এবং এটা অনেক সমস্যা হয় তো বিনিয়োগ থাকলেই কিন্তু বিনিয়োগের সুদের বিষয়টা মাথায় রাখবে তোমরা আয়ের বিভিন্ন এই অংশ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেলে বিনিয়োগটা খুঁজবে বিনিয়োগ আছে কিনা তো আমাদের বিনিয়োগ আছে এখানে দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ আছে কোন তারিখ থেকে এক অক্টোবর থেকে এক দশ তেরো অর্থাৎ দুই হাজার সালের অক্টোবর থেকে বিনিয়োগটা করা হয়েছে তাহলে এই অক্টোবর থেকে আমরা গুনব অক্টোবর মাস নভেম্বর মাস এবং ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ বছরের শেষ দিন পর্যন্ত এই তিন মাসের সুদটা আমাদেরকে নিতে হবে তাহলে এটার উপরে তিন মাসের সুদ যদি নেই কিভাবে নেওয়া হলো একটু দেখে নেই এখানে আমরা বিনিয়োগের সুদ বকেয়াল দরব কারণ যেহেতু পাইনি টাকাটা এখনও দশ হাজারের উপরে গুণ দিব কত পার্সেন্ট নিব দশ পার্সেন্ট নিব সরাসরি তারপরে এটার এটা যদি সরাসরি দশ পার্সেন্ট নেই তাহলে হয়ে যাবে এক বছরের এটাকে আমরা যদি তিন মাসের করতে চাই তাহলে এই যে বারো দিয়ে দিব বাঘ এই পুরো দশ পার্সেন্ট নেওয়ার পরে যে টাকাটা হবে সেটাকে বারো দিয়ে বাঘ দিব আর তখন হয়ে যাবে এক মাসের সুদ তারপরে এটা আমরা তিন মাসের নিতে চাইলে এই তিন দিয়ে গুণ অর্থাৎ তিন মাসের যেহেতু করব তিন দিয়ে গুণ এরকম যে কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা সরাসরি পার্সেন্ট নেওয়ার পরে যদি ছয় মাসের নিতে চাই তাহলে বারো দিয়ে বাঘ ছয় দিয়ে গুণ পাঁচ মাসের নিচে নিতে চাই তো বারো দিয়ে বাঘ পাঁচ দিয়ে গুণ এইভাবেই সবসময় আমরা নিয়ে থাকি তো এখানে আসছে হলো তিন মাসের সুদ হলো দুশো পঞ্চাশ টাকা এই হলো মানে আয় সমূহের মোট চারটি সংখ্যা এই আয় সমূহ আমরা যোগ করে নেব নিয়ে হলো মোট আয় বাহান্ন হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা হলো মোট আয় এখান থেকে আমরা ব্যয় সমূহ বাদ দিব তো ব্যয় সমূহ এখানে দেখে নিই ব্যয় সমূহর মধ্যে আমরা দেখব প্রথমেই হলো বেতন ব্যয়টা হলো এখানে আছে বেতন দেয়া আছে দশ হাজার টাকা এই বেতনের মধ্যে আমরা সমন্বয় থাকতে পারে এখানে সমন্বয় অবশ্যই আছে এই যে বেতন বাবদ প্রদত্ত অর্থের মধ্যে এই যে দশ হাজার টাকার মধ্যে হলো এক হাজার চারশো টাকা দুই হাজার বারো সালের অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালের টাকা এটার ভিতরে চলে আসছে তাহলে এটা সরাতে হবে এখান থেকে আর সরানোর জন্য কিন্তু বিয়োগ করতে হবে এটা আমরা এই বছরে সঠিক নির্ণয় করতে চাইলে এই দশ হাজার থেকে বিগত বছরে এক হাজার চারশো টাকা বাদ দিব আবার বলা হচ্ছে পক্ষান্তরে চলতি বছরের বেতন দুই হাজার পাঁচশো টাকা এখনও অপ্রদত্ত রয়েছে অর্থাৎ বকেয়া রয়েছে অর্থাৎ দিতে পারিনি তাহলে এটা আবার বকেয়া তাহলে সঠিক যদি বেতনটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে এটা যোগ করতে হবে এখানে আমরা এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে দেখো বিগত বছরের এক হাজার চারশো টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে বাদ দিয়ে হলো আট হাজার ছয়শো টাকা তার সাথে চলতি বছরের বকে আবার দুই হাজার পাঁচশো টাকা যোগ করা হয়েছে যোগ করে তারপরে এই বাইরে নেওয়া হয়েছে এক হাজার এগারো হাজার একশো টাকা এই হলো বেতনের ফাংশনটা যে কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু বিগত হলে বিয়োগ হবে আমরা বারবার বলে আসছি বেতন বাড়া বা যে কোনো খরচ বা যে কোনো আয় বিগত হলে বিয়োগ হবে তারপরে পরবর্তী বছরের যদি হয় বা অগ্রিম হয় তাহলে বিয়োগ হবে আর চলতি বছরের বকেয়া থাকলে যোগ হবে এই নীতি নীতিটা মনে রাখবে সবাই এই হলো তিনটা এটাই সংখ্যা যোগ করার পরে এখানে এগারো হাজার একশো টাকা হয়ে গেল বিদ্যুৎ বিল এটার সাথে কোনো সমন্বয় নেই সরাসরি আমরা আগেও বলেছি এটা কোনো খর
এই তো হয়ে গেল খরচ এরপরে আমরা দেখব সমন্বয়ের মধ্যে যদি অবচয় বলা থাকে এখানে কিন্তু এই যে অবচয়টা নির্ণয় হয়েছে এবং অবচয় বলা আছে এখানে লক্ষ্য করি আসবাবপত্র খেলাধুলা সরঞ্জামের উপর দশ পার্সেন্ট হারে অবচয় ধার্য করতে হবে তো এখানে আসবাবপত্র তো আছে এখানে এই যে খেলাধুলা দুটো জিনিস আমার দশ হাজার টাকা হলো পাঁচ হাজার টাকা হলো আসবাবপত্র তার উপরে যদি আমি দশ পার্সেন্ট নিয়ে খুব সহজে নিতে পারবো পাঁচশো পাঁচশো টাকা আর খেলাধুলা সরঞ্জামের উপর একটু ঝামেলা করতে হবে সেটা হলো যে দশ হাজার টাকা তো বছরের শুরুতে আছে আবার কেনা হয়েছে কিন্তু পনেরো হাজার টাকা তাহলে এটার উপরও নিতে হবে অবচয়টা যার কারণে আমরা একটু এটা একটু ক্যালকুলেশনটা দেখাবো তো একটু দেখে নিই কীভাবে হলো এখানে আমরা প্রথমে হলো এখানে প্রথমে আসবাবপত্রের উপরে নিয়ে নিলাম আসবাবপত্র পাঁচ হাজার টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট যদি আমরা পূর্ণ বছরের অবচয় নেই তা তখন হবে কত পাঁচশো টাকা আর খেলাধুলা সরঞ্জামের উপরে যদি নেই দশ হাজার টাকার উপরে যদি কলাধুলা সরঞ্জাম মূলত আছে এখানে হলো দশ হাজার এই যে এখানে নিচে আছে দশ হাজার এই দশ হাজারের উপরে যদি সরাসরি দশ পার্সেন্ট নেই তাহলে হবে কত দশ হাজারের উপরে দশ পার্সেন্ট নিলে হবে এক হাজার এখানে পেলাম এক হাজার আর এই যে নতুন কেনা হয়েছে এই আবার একটু যাই আমি এই যে খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় পনেরো হাজার টাকা এটার সাথে আমরা এটা আমরা এটার উপরে অবচয় নেব এটার উপরে অবচয় নিতে হলে এখানে আমরা দেখাবো এইভাবে এখানে দশ হাজার টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট নিলাম আবার এখানে ব্যাকেটটা বন্ধ করে দিলাম তারপরে এখানে আবার যুগ চিহ্ন দিয়ে নতুন আরেকটা ব্যাকেট শুরু করলাম এই অংশে হলো পনেরো হাজার নতুন কেনা হয়েছে পনেরো হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট নিলাম তো এটা যদি সরাসরি দশ পার্সেন্ট নিই তো এক বছরের হয়ে যাবে আমরা এটাকে ছয় মাসের করতে হবে যেহেতু এটার তারিখ হলো আবার একটু দেখি তারিখটা এই যে তারিখ খেলাধুলার সরঞ্জাম এক সাত তেরো অর্থাৎ জুলাই মাসের এক তারিখে সেটা কেনা হয়েছে তাহলে এই জুলাই থেকে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর অর্থাৎ ছয় মাস এই ছয় মাসের অবচয়টা এটার উপরে আমরা নেব এখানে ছয় মাসের অবচয় যদি নেই এখান থেকে হাসবে একটা ছয় মাসের নিলে এখানে হবে সাতশো পঞ্চাশ আর এখান থেকে পাওয়া গিয়েছিল এক হাজার তো এক হাজার আর এখান থেকে হবে সাতশো পঞ্চাশ সব মিলাইয়া হবে এক হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা এই দুটো অবচয় একসাথে যোগ করবে এই পাঁচশো টাকা ছিল আসবাবপত্রের আর খেলাধুলা সরঞ্জামের হলো এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ এই দুইটা যোগ করে হলো দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ এই দুই হাজার দুশো পঞ্চাশ আমরা এই বেয়ের দিকে লিখবো তাহলে এই আয় শেষ হয়ে গেল আগে ছিল এখানে আয় আর বে হলো এইটা এই সংখ্যাগুলো এই সংখ্যাগুলো হলো আমার এই সংখ্যাগুলো আমার বে তো এই সংখ্যাগুলো আমরা এখানে যোগ করে নেব যোগ করে এখানে পাওয়া গেল মোট বে সাঁত্রিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা আয় ছিল আমার বান্ন হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মোটায় আর মোট ব্যয় হলো সাঁত্রিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা তাহলে আয় থেকে এই আয় থেকে এই সংখ্যাটা থেকে এটা এটা যদি আমরা বিয়োগ করে নিই তাহলে মোট মানে যেটা বিয়োগ করার পরে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হলো ব্যয় অতিরিক্ত আয় পনেরো হাজার দুইশো টাকা অর্থাৎ বছরের শেষে আমার হাতে হলো মানে মোটি ব্যয়ের তুলনায় আয়টা বেশি হয়েছে কত পনেরো হাজার দুশো টাকা যেটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিটলাভের অনুরূপ তো এখানে নিটলাভ হবে না এটা হবে আমার হবে ব্যয়াতিরিক্ত আয় তো ব্যয়াতিরিক্ত আয়টা হয়ে গেল এখন আমরা যাব আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এরকম একটি চক গাজীপুর ক্লাবের আর্থিক অবস্থার বিবরণী দু হাজার তেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের জন্য হবে এখানে এখানে তারিখের জন্য হবে আর এটা শখটা তো এরকম হবে এই শখের মধ্যে প্রথমে আমরা লিখব সম্পদসমূহ সম্পদসমূহ আবার শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী লিখতে হবে প্রথমে লিখবো চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ লিখে আমরা চলতি সম্পদগুলো খুঁজবো এখানে প্রথমে আমরা এখানে একটু যাবো এই হাতে নগদ এই যে হাতে নগদ উপরেও কিন্তু একটা হাতে নগদ আছে এটা হলো বছরের শুরুর দিনের এটা কিন্তু লাগবে না লাগবে এটা অর্থাৎ বছরের শেষ দিনের হাতে নগদটা আনবো হাতে নগদ একত্রিশ বারো দুই হাজার তেরো তারিখে আমার আমরা বছরের শেষ দিনে আমার দুই হাজার টাকা আছে সেই দুই হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু হাতে নগদ দিয়ে শুরু হবে দুই হাজার টাকা তারপরে সমন্বয় থেকে যদি কোনো সমন্বয় তাকে যেমন বেতন এইরকম অগ্রিম বা চাঁদা বকে এইরকম এখানে সমন্বয়ের মধ্যে বলা আছে দুই হাজার তেরো সালের চাঁদা আঠারোশো টাকা এখনও আদায় হয়নি তাহলে এটা আদায় হয়নি যেহেতু আদায় আদায় হবে অর্থাৎ আমরা এটা বকে আছে এটা আমার পাবো আর পাবো এরকম বিষয়গুলো কিন্তু সম্পদ আমরা এখানে সম্পদের মধ্যে এক টাকা আনবো অর্থাৎ চলতি বছরের বকে চাঁদা বলে এটা আনবো এক টাকা আর কিন্তু কোনো কিছু দেখছি না এখানে অর্থাৎ আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো যে বিনিয়োগের উপরে যে সুদটা নেওয়া হয়েছিল এই বিনিয়োগের উপরে সুদ কিন্তু আমরা এখনও পাইনি অর্থাৎ ভবিষ্যতে এই টাকাটা পাবো আর এরকম ভবিষ্যতে পাবো এরকম কোনো সম্ভাবনা থাকলেই কিন্তু সেটা হলে আমার সেটা কি হবে আমার জন্য সম্পদ হবে তো এখানে দেখো এইখানে এগুলি আনা হয়েছে চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা আনা হয়েছে এক টাকা আর বকেয়া বিনিয়োগের সুদ চলতি বছরের আনা হয়েছে দুইশত পঞ্চাশ টাকা যেটা আমরা ওইখানে ক্যালকুলেশনে দেখিয়েছিলাম এই তিনটা সংখ্যাই হলো চলতি সম্প
এই যে খেলাধুলার সরঞ্জাম এখানে দশ হাজার টাকা ছিল আবার কিনাও হয়েছে যে খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে পনেরো হাজার তাহলে এটা দিয়ে শুরু করব প্রথমে লিখবো দশ হাজার টাকা খেলাধুলার সরঞ্জাম তারপরে এটার সাথে যুক্ত করবো নতুন ক্রয় বলে আবার আরও পনেরো হাজার তাহলে দুটো যুক্ত হবে তারপরে আবার অবচয় যেটা হয়ে গেল সেটা আবার বিয়োগ হবে এভাবেই দেখানো হবে দেখানো হয়েছে এভাবেই একটু দেখে নাও খেলাধুলার সরঞ্জাম দশ হাজার টাকা এটা ছিল বছরের শুরুতে আর নতুন কিনলাম পনেরো হাজার টাকা এটা যুগ করলাম হয়ে গেল পঁচিশ হাজার টাকা এখান থেকে অবচয়টা এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আমরা বাদ দিলাম তাহলে সেটা বাইরে চলে যাবে তেইশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা আসবাবপত্র আনবো স্থায়ী সম্পদের মধ্যে আসবাবপত্র আছে হলো পাঁচ হাজার টাকা এখান থেকে তার অবচয় বাদ নতুন কেনা হয়নি নতুন কেনা হলে যুগ করতাম কেনা হয়নি যেহেতু বিয়োগ করব এটা অবচয়টাই শুধু বিয়োগ করব তাহলে পাঁচ হাজার থেকে অবচয়টা বাদ দিব হবে চার হাজার পাঁচশো টাকা এই দুটো চলতি সম্পদ মিলে দুইটো স্থায়ী একটা স্থায়ী সম্পদ এই একটা স্থায়ী সম্পদ এই দুটো মিলে হলো সাতাশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা এরপরে মোট সম্পদ একসাথে হবে এই চলতি সম্পদের যুগফল হলো চার হাজার পঞ্চাশ তারপরে বিনিয়োগের যুগফল হলো দশ হাজার আর স্থায়ী সম্পদের যুগফল হলো সাতাশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ আর মোট সম্পদ হলো একচল্লিশ হাজার আটশো এখন আমরা দায় সমূহ দেখব দায় সমূহের মধ্যে প্রথমেই আনবো চলতি দায় চলতি দায়ের মধ্যে দেখবো পল হলো চলতি বছরের বকেয়া বেতন দুই হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ বেতন বকে আছে এইখানে এই যে বেতনটা আমরা এখনও পরিশোধ করতে পারিনি এক হাজার চারশো টাকা এই যে এইখানে চলতি বছরের বেতন দুই হাজার টাকা হ্যাঁ দুই হাজার টাকা এখনও অপ্রদত্ত রয়েছে অর্থাৎ আমার এটা এখনও আমরা পরিশোধ করতে পারিনি যার কারণে সেটা হবে দায় এটা দায়ের মধ্যে যাবে একটাই শুধু চলতি দায় আছে একটাই চলতি দায় আছে এখানে আর কোনো চলতি দায় হয়তো নেই একটাই চলতি দায় এখানে আনা হয়েছে এই যে চলতি দায় চলতি বছরের বকেয়া বেতন দুই হাজার পাঁচশো টাকা একটাই তারপরে হলো দীর্ঘমেয়াদী দায় দীর্ঘমেয়াদী দায়ের মধ্যে আমরা ওইগুলাই নেই উইলকৃত ধন সম্পদ বা অনুদান এই ধরনের বিষয়গুলো তো এখানে শুধু অনুদানটাই আছে এখানে আমরা অনুদানটাই শুধু আনবো এই যে অনুদান পেয়েছিলাম দশ হাজার টাকা সেটা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হলে গণ্য করার কারণে সেটা দায়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে অনুদানটা এখানে আনা হয়েছে অনুদানটা হলো চোদ্দ হাজার একশোর সাথে এখানে অনুদানটা হলো দশ হাজার টাকা সবশেষে হলো মূলধন তহবিল এখানে মূলধন তহবিল দেওয়া আছে চোদ্দ হাজার একশত টাকা এই চোদ্দ হাজার একশত টাকার সাথে আমরা যোগ করব বে অতিরিক্ত আয়টা অর্থাৎ আমরা এই বছরে যে মূলধন তহবিল চোদ্দ হাজার একশো কোথায় আছে এই যে মূলধন তহবিল নির্ণয় করে যে পেয়েছিলাম আমরা চোদ্দ হাজার একশত টাকা এর সাথে এই আয় বিবরণীর এই যে রেজাল্টটা অর্থাৎ বে অতিরিক্ত আয়টা সবশেষে যেটা পাওয়া যায় সেটা আমরা পনেরো হাজার দুশো টাকা এখানে আমরা যোগ করব যোগ করলেই কিন্তু আমরা এইখানে সংখ্যাটা পাবো এই হলো মূলধন তহবিল হলো চোদ্দ হাজার একশত টাকা আর বে অতিরিক্ত আয় হলো পনেরো হাজার দুইশো টাকা এই দুইটা সংখ্যা একসাথে যোগ করে হলো উনত্রিশ হাজার তিনশত টাকা তাহলে এই সংখ্যাগুলো এখন যোগ করে নেব এইখানে চলতি দায় ছিল দুই হাজার পাঁচশো আর অনুদান ছিল দশ হাজার দীর্ঘমেয়াদী দায় আর মূলধন তহবিলের এই হিসাবটা হলো উনত্রিশ হাজার তিনশো টাকা এই তিনটা সংখ্যা যোগ করে মোট দায় হয়ে গেল একচল্লিশ হাজার আটশো টাকা এখানে মোট সম্পদও হয়েছিল একচল্লিশ হাজার আটশো টাকা তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি উভয়দিক সমান হওয়ার কারণে আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবরণী সঠিক হয়েছে এবং পুরো অঙ্কটাই সঠিক হয়েছে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আজও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আরেকটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করলাম আরও দু একটি অঙ্ক আলোচনা করব আশা করি এরপরে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব সবাইকে ধন্যবাদ